नमस्कार मी स्नेहल मोकाशी विकास समाचारच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर पालघर जिल्ह्यात हुतात्मा दिनादिवशी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर प्रशासनाने हा निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा अशी जिल्हावासियांची मागणी अकरावी प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज भरण्याची सुवर्ण संधी शिक्षक उपसंचालक बीबी चव्हाण यांची माहिती आणि केंद्र सरकारचा निर्णय रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी आधार नंबर आता सक्तीचा नसणार आहे राज्यमंत्री राजन गोहेम यांची माहिती आता पाहूया सविस्तर वृत्त पालघर जिल्ह्यात चौदा ऑगस्ट या हुतात्मा दिनादिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक घोषित केली आहे मात्र जिल्ह्यातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात तसेच सामान्य नागरिकात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून हा निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे तर चौदा ऑगस्ट हुतात्मा दिन हा तालुका आणि जिल्हावासियांसाठी महत्वाचा दिवस आहे एकोणीसशे बेचाळीस मध्ये याच दिवशी पालघर येथे निघालेल्या मूक मिरवणुकीवर ब्रिटिशांनी केलेल्या गोळीबारात पाच तरुण शहीद झाले होते त्यांच्या स्मृती दिनानिमित्त दरवर्षी जिल्ह्यातील नागरिक आणि शाळकरी विद्यार्थी या दिवशी मूक मिरवणुकीने पालघर येथे असलेल्या हुतात्मा चौकात जमतात आणि प्रार्थना करून हा कार्यक्रम पार पाडतात तर चौदा ऑगस्ट रोजी या घटनेला पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण होत असल्यानं हा हुतात्मा दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा असे प्रयत्न सुरू आहेत मात्र याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलाय तर जिल्हा प्रशासनाने या दिवसाचे गांभीर्य लक्षात घेतलेले नाही अशी भावना येथे निर्माण झाली तर प्रशासनाने हा निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा अशी मागणी जिल्हावासियांनी केली आहे चारही गुणवत्ता यादीत नाव न आलेल्या विद्यार्थ्यांना आजपासून पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी शिक्षण उपसंचालकांनी दिली आहे विद्यार्थ्यांनी दहा ते बारा ऑगस्ट पर्यंत दोन फॉर्म भरावेत असे आवाहन शिक्षक उपसंचालक कार्यालयाने केलंय यंदा दोन हजार सातशे पाच विद्यार्थ्यांना अजूनही प्रवेश मिळालेला नाही त्यांनी अर्ज भरल्यानंतर पाचवी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात येईल असे शिक्षक उपसंचालक बीबी चव्हाण यांनी सांगितले गोव्यातून चोर मार्गानं महाराष्ट्रात आणला जाणारा साडे लाख रुपयांचा दारू साठा रत्नागिरी उत्पादन शुल्क विभागाने पकडलाय तसेच मागच्या दोन महिन्यात दारू पकडण्याची ही सातवी कारवाई आहे ज्यात एकूण एक कोटी रुपयांचा दारू साठा जप्त झालाय मुंबई गोवा महामार्गाच्या आरवली दरम्यान ही कारवाई झाली आहे या ठिकाणाहून जाणारी एक बोलेरो गाडी थांबून त्या गाडीची तपासणी करण्यात आली त्यात कुरिअरच्या पार्सल मध्ये दारूच्या बाटल्या राज्यात आणल्या जात होत्या तर या प्रकरणी गाडीचा चालक आणि क्लिनरला ताब्यात घेण्यात आले मात्र आम्ही फक्त कुरिअर पोहोचवण्याचं काम करत होतो कुरिअर मधल्या दारूशी आमचा संबंध नाही असा दावा या दोघांनी केलाय केंद्र सरकारने रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा दिलाय कारण रेल्वे तिकीट बुकिंग करताना आधार नंबर गरजेचा नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आलंय रेल्वे राज्यमंत्री राजन गोहेन यांनी ही माहिती दिली आहे गोहेन म्हणाले की रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी बारा अंकी आधार नंबर बंधनकारक करण्याचा कोणताही प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाचे विचारधीन नाही पण तरीही या वर्षीच्या जानेवारीपासून आधाराच्या आधारे ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीटावरील सवलत मिळवण्यासाठी आधार कार्डची पडताळणी गरजेची असल्याची त्यांनी स्पष्ट केलंय आता वेळ झाली आहे ब्रेकची पुन्हा भेटूया ब्रेक नंतर स्वागत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची पक्षातून हक्कलपट्टी करण्यात आली आहे सदाभाऊ विरोधातील तक्रारींबाबत स्वाभिमानी संघटनेचे पक्षांतर्गत चार सदस्यीय समित्या नेमल्या होत्या त्या समितीचे अध्यक्ष दशरथ सावंत यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन 
सदाभाऊंच्या हकलपट्टीची घोषणा केली होती तर सदाभाऊ यांच्या पक्षनिष्ठेवर आता शंका उपस्थित झालीय शिवाय त्यांच्यावरील आरोपांमुळे पक्षाची बदनामी होत आहे असे दशरथ सावंत म्हणाले राज्य मंत्रिमंडळातील सदाभाऊंची जागा ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आहे त्यामुळे सदाभाऊंची मंत्रिपद सोडून जागा रिकामी करावी असे आवाहन दशरथ सावंत यांनी केलंय शेअर बाजार नियंत्रक भारतीय सुरक्षा आणि नियामक मंडळाने शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या तीनशे एकतीस बनावट कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्यात त्यानुसार या कंपन्या आता शेअर बाजारातील व्यवहारांसाठी उपलब्ध असणार नाहीत या कंपन्यांचे सेन्सेक्स आणि निफ्टी अशा दोन मंचावरील ट्रेडिंग रोखण्यात आल्यात त्यामुळे शेअर बाजाराला घसरणीचा सामना करावा लागलाय शेल कंपन्या या संशयास्पद आणि काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर वादाचा मुद्दा ठरत होत्या तर शेल कंपन्यांद्वारे अवैध मार्गाच्या मालमत्तांना चालना मिळत होती म्हणून सेबीने अशा कंपन्यांवर टाच आणण्यास सुरुवात केली तर सेबीच्या कारवाईनंतर शेअर ट्रेडिंग बंद करण्यात आलेल्या तीनशे एकतीस कंपन्यांना शेअरच्या यादीतून वगळण्यात येणार आहे मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये तीनशे कोटी रुपये खर्च करून क्रूज टर्मिनल उभारण्याच्या कामाची सुरुवात येता पंधरा दिवसात करण्यात येणार आहे दोन वर्षात हे काम पूर्ण होणार असून नंतर त्याचा विस्तारही केला जाईल मुंबईच्या समुद्रात जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार पन्नास टक्के आर्थिक भार उचलेल अशी घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने भारतात क्रूज पर्यटनाचा उदय या विषयावर आयोजित केलेल्या पत्र परिषदेत गडकरी बोलले होते क्रूज पर्यटनाद्वारे सध्या देशाला केवळ सातशे बारा कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते येत्या वर्षात ते पस्तीस हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे आता पुन्हा एकदा नजर आजच्या हेडलाईन्सवर पालघर जिल्ह्यात हुतात्मा दिनादिवशी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर प्रशासनाने हा निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा अशी जिल्हावासियांची मागणी अकरावी प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज भरण्याची सुवर्ण संधी शिक्षक उपसंचालक बीबी चव्हाण यांची माहिती आणि केंद्र सरकारचा निर्णय रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी आधार नंबर आता सक्तीचा नसणार आहे राज्यमंत्री राजन गोहे यांची माहिती आता वेळ झाली आहे इथेच थांबायची तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार ध्यास ग्रामीण विकासाचा नमस्कार